शुक्लां वरदरम विष्णु शशिवरम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यापशा या देवी स्तूयते निम विभदेदारगे सा मे वसत जिग्वाग्रे ब्रह्म सरस्वती निधे सर्विद्याषजे बवरोगिना गुरव सर्वोका दक्षिण मूर्त नम श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्र वैपाएन सूत्रकृत मुनेन्द्र श्रीशंकर भाष्यकृत यतीन्द्र मध्ये शिखाप नमा विद्ये ओं सहनावत सहनो भुणत सहनीय करवाहे तेजस्वीनावधीतमस्त मृषावे ओं शाति 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 श्रीमद्भगवीते இரண்டாவது அத்தியாயம் பதி பதினாறாவது ஸ்லோக்கம் பதினாறு பதினேழு ரெண்டு படிக்கலாம் பக்கம் பதினேழு அந்த புக்கில் என்னன்னு தெரில அந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டில் பதினாறு நாசதோ வித்தியதே பாவ அபிநாசிதுவிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதிதித
நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது தோற்றம் மறைவு இல்லாமல் பிறப்பு இறப்பு இல்லாமல் என்றைக்கும் இருக்கக்கூடியது புண்ணிய பாபங்களால் பாதிப்பு அடையாதது அது பூர்ணமானது அந்த இறைவனே ஆத்மாவாக இருந்தாலும் இந்த ஜீவன் இறைவன் ஆத்மாவாக இங்கு இருக்கிறார்ங்கிறத தெரியாமல் இருக்கின்றார் அது ஆத்ம அஜானம் இங்கே இறைவன் இருக்கிறார் இந்த உடம்பு இயங்குறதுக்கு காரணமாக எந்த சக்தி இருக்கோ அந்த சக்தி அதுதான் ஆத்மம் ஆத்மானா அது ஏதோ ஒன்றுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஆத்மாங்கிறது இந்த உடம்பு இருக்கிறதுக்கும் உடம்பு இயங்குறதுக்கும் காரணமாக எந்த ஒரு ஆற்றல் எந்த ஒரு சக்தி பின்னாடி இருக்கின்றதோ அது ஆத்மா இந்த உடம்பு மட்டும் இல்லை இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் முழுவதும் இருப்பதற்கு எது ஆதாரமாக எது காரணமாக இருக்கின்றதோ அது ஆத்மா ஆனால் அது இறைவன் ஆனால் இந்த ஒரு உடம்பு போகலாம் அது மாறும் வரும் ஆனால் உலகத்தில் உலகம் பிரபஞ்சம் இருக்குது ஒரு பூமி எண்ணற்ற பூமிகள் இருக்குது எண்ணற்ற கிரகங்கள் எண்ணற்ற கோள்கள் இருக்குது அதில் எண்ணற்ற உயிர்கள் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் தோன்றுவதற்கு எது காரணமாக இருந்ததோ இதெல்லாம் இயங்குவதற்கு எது காரணமாக இருக்கின்றதோ அந்த ஆற்றல் தான் இறைவன் அந்த பேராற்றல் தான் இறைவன் அந்த பேராற்றல் அந்த பேராற்றல் தான் இந்த சரீரத்தில் ஆத்மாவாக இருக்கின்றது ஏன்னா இந்த சரீரம் இந்த உடல்ங்கிறது உலகத்தினுடைய ஒரு பகுதி தானே உலகம் பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே மாதிரியான பொருள்களால் ஆனது தான் ஆகாசம் காற்று அக்னி நீர் நிலம்ங்கிறத தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு செல் உயிரியாக இருக்கலாம் அல்லது பிரம்மாண்டமான பெரிய டைனோசர் முதலான திமிங்கலம் முதலான பெரிய உடம்புடையதாக இருக்கலாம் அல்லது ஓரறிவு படைத்த உயிரினம் ஆறறிவு படைத்த உயிரினம் எப்படி அது உடல்ற வேறுபாடு இருக்கே விடிய அடிப்படையில் வந்து ஒன்று தான் அடிப்படையில் எல்லா உடல்களும் ஒரே பஞ்சபூதத்தினால் ஆனவை தான் அது இந்த உலகத்தில் மட்டுமில்லை வேறு எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் வேறு கிரகங்கள் வேறு ஏலியன் சொல்கிறானே அப்படி வேறு யா எங்கேயும் யாராவது இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியல ஆனால் சாஸ்திரம் மேலே ஏழு லோகங்கள் சொல்லுது பித்ருலோகம் தேவலோகம் கந்தர்வலோகம் இப்படி லோகங்கள் சொல்லுது அங்கே இருக்கக்கூடிய சரீரங்களும் பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது தான் அதனால் இதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கும் ஆதாரமாக ஒன்று இருக்கு ஏன்னா இது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றியதுன்னு விஞ்ஞானமே சொல்லுகின்றது இதில் இருந்து வந்தது ஏன்னா தண்ணீர் இல்லாத இடம் இருக்கு காற்று இல்லாத இடம் இருக்கு வெறும் பூமி மட்டும் இருக்கு பூமி இல்லாத ஆகாசம் மட்டும் இருக்கு அப்போ இந்த அஞ்சுக்குள்ளே தான் ஒன்று இருக்குது ஒன்று இல்லை ஒன்று கொடுது ஒன்று குறையுது அப்படியான மாற்றங்கள் தானே இல்லை அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை இந்த ஐந்தும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்தது இந்த ஐந்து வருவதற்கு எது மூலமாக காரணமாக இருந்ததோ அது இறைவன் அது எதெல்லாம் தோன்றி இருக்கின்றதோ அதில் அது தொடர்ந்து வந்திருக்கு மரத்தில் இருந்து ஒரு விதையிலேருந்து மரம் வந்த விதையில் என்ன இருக்கோ அதை நான் அப்படியே மரத்தில் வரும் விதைக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் மரம் வருமா அப்படி வராது அப்போ இந்த உலகத்திற்கு எது மூலமாக இருந்ததோ அந்த மூலத்தில் என்ன இருந்ததோ அது அப்படி உலகத்தில் தொடர்ந்து வந்திருக்கின்றது அதனால் அந்த இறைவன் மாறாத இருப்பு தன்மை உடையவர் மாறாத அறிவு தன்மை உடையவர் அந்த இருப்பு அறிவு தான் இந்த உடம்பில் உடம்பினுடைய இருப்பாகவும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இயங்கும் தன்மையான அறிவாகவும் இருக்கின்றது அதே சமயம் இந்த உடம்பு தன்னளவில் பார்த்தாக்கா அது பஞ்சபூதமாக மட்டும் இருக்கின்ற பொழுது அது ஜடமானதாக இருக்கின்றது இந்த உடம்பு இயங்குகின்ற ஒரு நிலையை பாட பார்க்குறோம் உடம்பு இறங்க இயங்காமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை பார்க்குறோம் உடம்புல இருந்து உயிருங்கிறது போய்விட்டால் அது உடம்பு அப்படியே இருக்குது கைகள் கால்கள் இருக்குது ஆனால் பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தி சிந்திக்கிறது மூளை வேலை செய்கிறது இல்லை இதயம் வேலை செய்கிறது இல்லை உள்ளுறுப்புகள் வேலை செய்யலைன்னா வெளியுறுப்பு வேலை செய்கிறது இல்லை இப்போ உடம்பு செயல்படுகின்றது உடம்பு செயல்படாமல் இருக்கின்றது இதை பார்க்கின்றோம் அப்போ இந்த உடம்பு இருக்கின்ற பொழுது உடம்பு இயங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது உடம்பு இல்லாத பொழுது அந்த காரணம் எங்கே போச்சு இந்த காரணத்தோட தொடர்புடைய உடம்பு காரணத்தோட தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு உடம்பு அப்படிங்கிறது வருகின்றது உடம்போட உடம்புக்கு உயிரோட தொடர்பு இருக்கின்ற பொழுது உடம்பு இயங்குகின்றது உயிரோட தொடர்பு இல்லாத பொழுது உடலானது இயங்குவது இல்லை உயிர் போயிருச்சுங்கிறோம் உயிருங்கிறது பொதுவாக பிராணன் அப்படிங்கிறத மையமாக வைத்து பிராணன் இருந்தால் ஆள் இருக்கிறார் பிராணன் இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு இந்த பிராணன் அப்படிங்கிற உயிருக்கும் இந்த உடலுக்கும் ஆதாரமாக ஆத்மா இருக்கின்றது இந்த பிராணன் அப்படிங்கிற இந்த உயிர் 
இந்த ஆத்மாவையும் இந்த இறைவன இறை இறைவனாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறை சக்தியையும் இந்த உடலையும் இணைப்பதாக இருக்கின்றது அதனால் இங்கே மூணு பார்க்குறோம் ஒன்று ஆத்மா நிரந்தரமானது பிறப்பு இறப்பு இல்லாமல் எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடியதாக ஆகாச மாதிரி இருப்பது வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி அதான் நம்ம பார்த்தாக்க பாடல்களில் பக்தி பாடல்களில் பார்த்தா ஆழ்வார்கள் நாயமார்கள் பாடியிருக்கிறத பார்த்தா அது எல்லாம் சொல்லி அருவமாக சொல்லி சூக்மமாக சொல்லி கடைசியில் என்னென்ன தென்னாருடைய சிவனையும் போட்டு நீங்கள் வந்துடும் எந்த ஊரில் இருக்க சுவாமியை பற்றி பேசுகிறாங்களோ அந்த வகுப்பு வந்துடுவாங்க ஆனால் அதற்கு முன்னாடி இருக்க மற்ற லட்சணங்கள் பார்த்தாக்க அவர் எங்கும் நீக்கம் வர நிறைந்த நிறைந்திருக்கிறதா தான் இருக்கு அதான் அப்படியும் இருக்கிறார் அவரே எப்படியும் இருக்கிறார் எப்படி உதாரணம் இருக்கிறது சொல்லி இருக்கிற இந்த நீரானது ஆவியா நீராவி நிலையில் இருக்கிற பொழுது வியாபித்து இருக்கு அது இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்படியே காற்றில் வியாபித்து இருக்கு அந்த நீர் குளிர்கின்ற பொழுது அது திரவமாக ஒரு கண்ணாடி பதிலாக வச்சுருக்கிறோம் ஒரு பாட்டில் தண்ணீரை வருது பார்க்குறோம் அதுவே இறுகி கட்டிய பனி ஆகிட்டா பனி கட்டி ஆகிட்டா ஒரு சாலிடான உருவம் உடையதாக ஆகின்றது மூன்று ஒன்று தானே நிராவியாக வியாபித்து இருக்கிற அதுவே திரவமாக இருக்கு அதுவே திடவா திடமாகவும் ஆகின்றது அப்படியே உருவம் மாறுறதுனால அதோட அடிப்படை தன்மை மாறிவிடுகிறதானா மாறுவது இல்லை அப்படியே தான் இருக்கின்றது புற உருவங்கள் தான் மாறுபாடு அடைகின்றது அதே மாதிரி ஆத்மா அவர் சர்வ வியாப்பியாகவும் இருக்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்துக்குள்ள அங்கேயும் இருக்கின்றார் அப்படி அந்த ஆத்மாவையும் இந்த பஞ்சபூதத்தினாலான உடம்பையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பிராண சக்தி அதை சூக்ம சரீரம்னு சொல்லுகின்றோம் அதில் மூணும் சேருகின்ற பொழுது தான் இங்கே ஜீவன் இருக்கின்றது ஜீவன்கிறது இருக்கின்றது இந்த பிராண சக்தி உள்ள இருக்கக்கூடிய சூக்ம சரீரம் இந்த ஜீவன் இந்த உடம்பு ரொம்ப பயன்படுத்த முடியாததாக போகின்ற பொழுது இதை விட்டு விலகி வேற ஒரு உடம்புக்கு போகுது இன்னொரு உடம்பை இன்னொரு இளைய உடம்பை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இன்னொரு உடம்பை எடுத்துக்கொள்கின்றது அதனால் அந்த ஜீவன் ஒரு உடம்பில் இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு பயணப்படுகின்றது ஒரு உடம்பு ஒரு தார்க்கா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றி இருந்து பிறகு அது மறைந்து விடுகின்றது இந்த ஸ்தூல உடம்பு ஒரு தடவை அழிஞ்சிட்டால் அது திரும்ப வர்றதில்லை வேறு அதே மாதிரி வேறு வறுமை ஒழிய அந்த உடம்பு அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிராணனில் தான் நாம் செய்கின்ற புண்ணிய பாபம் நல்ல இதெல்லாமே பதிவாகிறது அதில் தான் அதுவும் அந்த பதிவுகளோடு இன்னொரு உடம்பில் போய் சேர்ந்து அங்கே இருந்து பல ப பழைய பதிவுகளையும் சேர்த்து அதோட புதுசாக புதிய விஷயங்களையும் அனுபவிக்கின்றது இந்த ரெண்டுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது ஆத்ம சைத்தன்யம் அது வந்து மின்சார மாதிரி அதான் இப்போ ஏற்கனவே முதன வகுப்புகளில் உதாரணம் சொல்லி இருக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் அல்லது செல்ஃபோன் இருக்குது ஹார்ட்வேர் பா பகுதி பார்க்குறோம் அது ப்ளஸ் சாஃப்ட்வேருங்கிற பகுதி பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது எது மின்சாரம் மின்சாரம் எத்தனை கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் அது பொதுவானது அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் மின்சாரத்தோட தன்மை ஒரே மாதிரி தான் அது எந்த கருவியோடு சேருகின்றதோ அதற்கேற்ற மாதிரி அது செயல்படுகின்றது அந்த கருவியில் ஸ்தூலமான பகுதி இருக்குது சூக்மமான பகுதி இருக்குது ஸ்தூலமான பகுதி இந்த மண்ணுகள் உலோகங்கள் இதில் இருந்து வந்தது தான் செல்ஃபோனை பிரித்தா என்ன இருக்குது இதே கொஞ்சம் லோகம் தான் தங்கம் கொஞ்சம் வெள்ளி கொஞ்சம் மற்ற இப்போ இதெல்லாம் மற்ற இதெல்லாம் இரு மற்ற லோகங்கள் தான் இருக்குது பூமியிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய பொருள்கள் தானே அதில் வேறு ஒன்றும் அதை தவிர வேணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதான் இருக்குது ஆனால் அதற்குள்ள ஒரு சூக்மமான ஒரு அம்சம் ஒளியை கிரகித்து சவுண்டாக மாற்றி கொடுக்கறது சவுண்டை திரும்ப வேவ்ஸாக மாற்றி அனுப்பக்கூடிய ஒரு சூக்மமான ஒரு அம்சம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்து செயல்படுகின்றது அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே இந்த பிராணனுங்கிற சூக்ம சரீரமாக தான் உயிர்னு சொல்கிறோம் அது இருந்து செயல்படுகின்றது அது இருந்து செயல்படுவதற்கு ஆதாரமாக இந்த ஸ்தூலமான உடம்பு இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் ஆதாரமாக மின்சாரம் மாதிரி ஆத்ம சைத்தன்யம் இருக்குது அதனால் மின்சாரங்கிறது எத்தனை கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் எத்தனை செல்ஃபோன் இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சக்தி மின் சக்திங்கிறது ஒன்று தான் அதே மாதிரி ஆத்மாங்கிறது எல்லா உடல்களுக்கும் பின்னாடி இருப்பது ஒன்று தான் இந்த அடிப்படையில் பகவான் சொன்னார் இந்த ஆத்ம ஜானம் தான் நமக்கு தேவை இந்த உடம்பு இந்த ஸ்தூலமான உடம்பு தற்காலிகமாக ஒரு காலத்தில் தோன்றி ஒரு காலத்தில் அழிந்துவிடும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சூக்ம சரீரமும் ஒரு காலத்தில் அழியக்கூடியது ஏன்னா அது அனாதியாக இருக்கக்கூடியது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது அழியும் ஆத்ம ஜானம் வர்ற பொழுது அந்த சூக்ம சரீரமானது அழிந்துவிடும் அந்த சூக்ம சரீரம்ங்கிறது தான் ஜீவன் அதுதான் நம்ம 
அந்த ஜீவன் வந்து ஒவ்வொரு உடம்புலையும் ஒரு ஜீவன் அது முந்தின பிறவிகளில் செய்த புண்ணிய பாபம் அந்த சம்ஸ்காரங்களோட தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கின்றது அதனால் அந்தந்த ஜீவனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு இந்த உடம்புல ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் பார்க்க முடியாது அதே மூளை அதே ஹிருதயம் உள்ள இருக்க கல்லீரல் மண்ணீரல் மற்றதெல்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது கலரில் வேணால் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் புற கலரில் அது புற புறத்தில் தான் அதுவும் தோலை குறிச்சிட்டா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் கோழியை தோலை குறிச்சிட்டா உள்ள ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் மனுஷனுக்கும் உள்ளே ஒரே மாதிரி தான் அதில் ஒன்றும் மாற்றம் கிடையாது வெளியே இருக்க கலரில் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கும் கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் மாநிறமாக இருக்கும் மஞ்சளாக இருக்கும் அது வந்து புறத்தில் இருக்க தட்ப விற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஏற்படுகின்றது அது ஒரு ஒரு விஷயமே கிடையாது முக்கியமானது உள்ளே இருக்கிறதா உள்ளே இருக்கிறது ஒரே மாதிரியானது தான் ஆனால் அதற்கும் உள்ளே இருக்க அந்த சூக்ம சரீரம் அது அந்தந்த ஜீவன் செய்த முந்தின பிறவிகளில் செய்த புண்ணிய பாவத்திற்கு தகுந்த மாதிரி வருகின்றது அதனால தான் அதனுடைய செயல்பாடுகளில் வேறுபாடு இருக்குது ஒரு ஜீவன் ஒரு மனிதன் வந்து அதிக புத்திசாலியாக இருக்கிறான் ஒரு ஒரு புத்தி குறைவாக இருக்கிறான் புத்திசாலித்தனத்துக்கு பதில் அவனுக்கு வேறு திறமைகள் இருக்குது நல்லா ஓவியம் வரையக்கூடியவனாக இருக்கிறான் நல்லா பாட்டு பாடக்கூடியவனாக இருக்கிறான் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸில் நல்ல ஆக்டிவாக இருக்கிறவனாக இருப்பான் ஏதோ ஒரு திறமைகள் ஏதோ ஒன்று அவனுக்குன்னு இருக்குது அப்போ ஒரே வீட்டில் ஒரே தாய் தந்தையருக்கு பிறக்கின்ற பொழுது நாலு குழந்தைகள் உடம்பு ஒன்று தானே ஜீன் ஒன்று தானே ஏன் நாலு நாலு திறமை உடையதாக இருக்குது அப்போ அந்த அப்போ அதுக்கு அந்த வேறுபாட்டுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இதுக்கு சயின்ஸில் பயிர் கிடையாது ஒரே ஜீன் தான் எல்லாம் ஜீன் படி தான் வருதுன்னாக்கா ஒரே டிஎன்ஏ தானே ஒரே அம்மா அப்பா தானே அப்போ நாலு குழந்தையும் நாலு மாதிரி இருக்குன்னா உடம்பு பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய செயல்பாடுகளில் வேறுபாடு இருக்கின்றது அது என்னது அப்போ அந்த ஜீவன் இந்த உடம்புல இப்போ மட்டும் பிறந்தது கிடையாது முந்தின பிறவிகளில் செய்த வினையினுடைய தொடர்ச்சி வருகின்றது முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது தொடர்ந்து வருகின்றது அதனால தான் கல்வி முதலானவைகள் அடுத்த பிறவியில் தொடரும்னு சொல்கிறோம் கல்வி புண்ணிய பாப்பம் அடுத்த பிறவிக்கு தொடரும் அப்போ போன பிறவியில் நல்ல ஒரு கலைஞனாக இருந்தானாக்கா அப்போ ஏற்பட்ட அந்த திறமைகள் எல்லாம் அந்த சூக்ம சரீரத்தில் பதிவாகி இருக்கின்றது அது இப்போ இந்த உடம்புலையும் அது வெளிப்படுகின்றது அப்படி அது தொடர்ந்து வருகின்றது அந்த ஜீவன்கிற அந்த சூக்ம சரீரம் அதுதான் நமக்கு வந்து விவகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் இந்த ஸ்தூல உடம்பு அது பிறக்குது இருந்து போகுது ஆனால் நாம் இந்த உலகத்தில் இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த சூக்ம சரீரம்ங்கிற அந்த ஜீவனாகிய நாளில் இருந்து தான் அனுபவிக்கிறோம் உலகம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அந்த மனிதன் பார்க்குற பார்வைக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறுபட்டதாக தெரிகின்றது ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு ஒன்று பிடிக்கலன்னா இவனுக்கு பிடிச்சது அவனுக்கு பிடிக்கல அவனுக்கு பிடிச்சது இவனுக்கு பிடிக்கல அப்போ அந்த டேஸ்ட் மாறுது அந்த டேஸ்ட் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடுது அதுக்கேற்ற மாதிரி அவன் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்களும் மாறுபடுகின்றது அது எப்படி அவனுடைய பூர்வ ஜென்மங்கள்லாம் அவன் எந்த மாதிரியான சம்ஸ்காரங்கள் வைத்திருந்தானோ என்ன மாதிரியான வாசனைகள் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவன் உலகத்தை பார்க்கிறான் உலகத்தோட பழகுகிறான் இந்த புதிய உடம்புல இருந்து கொண்டு புதிய விதமான செயல்களை செய்து இதன் மூலம் புதிய ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு அதையும் தனக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறான் அதுவும் அவனுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகும் அதுவும் அவனுக்குள்ளே இப்போ புதிசாக ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் இன்ப துன்பங்கள் இதில் ஏற்படக்கூடிய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் லாப நஷ்டங்கள் வெற்றி தோல்வி அதனால் வரக்கூடிய அனுபவங்கள் அதுவும் அவனுக்குள்ள பதிவாகின்றது பழைய பதிவுகளும் இருக்குது அது அடிப்படையில் இந்த பதிவுகளுடைய செயல்பாடு இருக்குது இந்த செயல்பாடுகளில் புதிதாக ஒரு பதிவு ஏற்படுகின்றது அதுவும் பழசோட சேர்ந்து கொள்ளுகின்றது இல்லை ஏற்கனவே ஒரு ஆயிரம் ரூபா பணம் வச்சுருக்கிறோம் அதை முதலீடாக போடுறோம் அதில் இருந்து கூடுதலாக ஒரு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இரநூறுனா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருது ஐநூறுரூவா கூட வருதுனாக்க அப்போ பழைய பணத்தோடு இதை சேர்த்து கொள்ளுகிறோம் ஏற்கனவே இருந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயில் ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணோம்னா ஆயிரம் ரூபா மிச்சம் இருக்குது இந்த ஆயிரம் ரூபாயை செலவு பண்ணி அதிலேருந்து கூடுதலாக ஒரு ஐநூறுரூவா லாபம் வந்திருக்குண்ணா பழைய ஆயிரத்தோடு இந்த ஐநூறுரூவா சேர்த்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆச்சு அதை வைத்து கொண்டு அடுத்த முதலீடு இப்படியே ஒரு பிறவியிலேருந்து அடுத்த பிறவி போய்கொண்டே இருக்கின்றது இந்த பிறவியில் இருந்து இந்த உடம்பு எடுக்கிறதுல இருந்து இந்த ஜீவன் இந்த சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன் விடுபடணும்னா அதற்கு என்ன தேவை அதுதான் நம்ம வீடு வேறு மோக்ஷம் அடைகிறதுக்கான வழி ஏன்னா இந்த உடம்பு எடுக்கிற வரைக்கும் இன்ப துன்பங்கள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அது என்னதான் வசதியான வீட்டில் பிறந்தாலும் சரி ஒன்று தான் மிகுதியாக புண்ணியம் இருந்தாலும் கொ
அல்லது நல்லா ராஜாவாக இருப்பிறார் புராணத்தில் பார்க்குறோம்ல எல்லாம் இருக்குது ஒரு குறையும் கிடையாது ஆனால் என்னென்ன குழந்தை இல்லைன்னா அப்போ அது இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பிறவின்னு வந்தாக்க இன்ப துன்பங்கள் மாறி மாறி வரும் அதில் ஒன்றும் யாரும் தப்பிக்க முடியாது ஒரு விதத்தில் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இன்னொரு விதத்தில் நெகட்டிவ் இருக்கும் எல்லாமே சரியாக இருக்கக்கூடிய ஆள் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது பகவானே உடம்பு எடுத்து பூமிக்கு வந்தால் அங்கேயும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது அவரே அனுபவிக்கிறார் பார்க்குறோம் ராமனாக இருந்து கிருஷ்ணராக இருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஆயிரம் நூறு குற்றச்சாட்டை சொல்கிறான் சிசுபாலன் பகவானே இது பண்ணியிருக்கிறார் அது பண்ணியிருக்கிறார்னு நூறு குற்றச்சாட்டுகள் சொல்கிறான் அப்போ சரீரம்னு வந்தாக்க இன்ப துன்பங்களை கலந்து தான் நம்ம அனுபவிக்கணும் அதுவும் கொஞ்சம் மனித சரீரம் மாதிரி கொஞ்சம் புத்தியுள்ள சரீரமாக இருந்தால் பரவாயில்ல இன்னும் புத்தி கம்மியாக இருக்கக்கூடிய சரீரம்னா இன்னும் அதிகமான இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான் கெட்ட குணங்கள் மிகுதியாக இருந்ததுனாக்க அவனே அவனுக்கு அதிகமான துன்பத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறான் இன்பம் நினச்சி துன்பத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறான் அப்போ இந்த உடம்போட சேருதல் இந்த சூக்ம சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தோடு சேருதல் சேர்ந்த இன்ப துன்பங்களை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் இந்த பூலோகத்தில் மட்டும் இல்லை நான் இன்னும் உயர்ந்த சுகம் இருக்கக்கூடிய தேவலோகத்தில் சொர்க்கலோகத்தில் போய் பிறந்தாலும் அங்கேயும் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு அங்கேயும் புண்ணிய பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு தேவேந்திரன் இருக்கிறார் அவர் தலைவர்னாக்க அவர் தான் பிரதம மந்திரி நான் அங்கேயும் ஒரு எதிர்கட்சி ஆள் இருக்கிறான் அங்கேயும் அதற்கு கீழே பதவிகள் இருக்கு அங்கேயும் போட்டி போறாம சண்டை சச்சரவுகள் அதெல்லாம் பார்க்குறோம் அங்கேயும் அங்கே அசுரன் இருக்கிறான் அங்கே வந்து அசுரல் அவனும் அவன் ஒரு சண்டைக்கு வர்றான் அதனால இருக்கிறதெல்லாம் வந்து புராணத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அங்கேயும் ஒரு முழுமையான இதை விட அதிகமாக இன்பம் இருக்கலாமே உடைய அங்கேயும் துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கைங்கிறது இல்லை இதை விட அதிகமான இன்பம் இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போனால் சுகமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறான் தானே இங்கே சம்பாதிக்க முடியல வெளிநாடு போனால் நிறையா சம்பாதிக்கலாம்னா அங்கே போய் சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் அங்கே இங்கேன்னு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்குது இங்கே இருக்க அரசியல்வாதி அங்கே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அங்கே ஒரு அரசியல்வாதி இருப்பானே அங்கே ஒரு லாப நஷ்டம் இருக்குமே அங்கே விவகாரங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கே அந்த துன்பத்தை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் அதே மாதிரி இதை விட பெட்டராக சொற்பலோகம் இருந்தாலும் அங்கே சுக துக்கங்கள் வரும் அப்புறம் என்னது அதுவும் புண்ணியம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்க முடியுமே உடைய பெர்மனண்ட் விசாங்கிறது கிடையாது அதுவும் கிடையாது திரும்ப வந்து ஆகணும் போனால் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்க்கலாம் அப்புறம் திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் அப்படித்தான் தேவேந்திரனுக்கும் கூட அந்த யுகம் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் இருப்பான் அதுவும் பதவி தான் தேவேந்திரனுங்கிறதும் பதவி தான் அதுவும் முடிஞ்ச பிறகு திரும்ப அவனும் பூமிக்கு வந்தாகணும் மனுஷனாக பிறந்தாகணும் அப்படி இருக்கு அங்கே இருந்து ஒரு வேலை ஆத்ம ஞானம் வந்தால் அப்படியே முக்தி மோட்சத்துக்கு போயிடுவான் அவ்வளோ தான் மற்றபடி வந்தாகணும் அதனால் எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் எந்த பிறவிக்கு போனாலும் இது பிறவின்னு வந்தால் இன்ப துன்பங்கள் மாறி மாறி தான் வரும் அதனால் புத்திசாலித்தனம் என்னென்ன இந்த ஜீவனை உடம்பே எடுக்காமல் நிரந்தரமாக விடுவிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அதான் நம்ம சாஸ்திரங்கள் அப்படி தான் அந்த கோணத்தில் தான் பார்க்குது இந்த சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தோடு சேர்ந்தால் இன்ப துன்பத்தை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அப்போ சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தோடையே சேராத நிலைக்கு கொண்டு வர முடியுமா அந்த சம்பந்தமே வராமல் நிரந்தர விடுதலைக்கு கொண்டு போக முடியுமானா இந்த சூக்ம சரீரத்தில் புண்ணிய பாபம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அது செய்த வினையினுடைய பயனை அனுபவித்து தான் ஆகணும் இப்போ இந்த வினை பயன் எப்போ இல்லாமல் ஜீரோவாக ஆகுதோ அப்போ தான் ஒருவன் பிறவாத நிலையை அடைய முடியும் இணை பயனை ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா புண்ணிய பாப்பம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்போ வந்து அதை வந்து முழுக்க அனுபவித்து தீர்த்து காலி பண்ணிடலாம் அப்படின்னாக்க அனுபவிக்கிற பொழுது புதுசாக செய்கிறோமே புதுசாக செய்ய வேண்டி இருக்குல்ல ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிற பொழுது அது புதுசாக ஒரு புண்ணிய பாபம் வந்துடுது அதனால் புதுசாக புண்ணிய பாவத்தை ஒன்று பண்ணாமல் பழைய புண்ணிய பாவத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை அப்படி பார்த்தாக்க புண்ணிய பாவத்தை இல்லாமலே பண்ணுறதுங்கிறது முடியவே முடியாது அப்போ சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது ஒரே வழி இந்த ஜீவன் சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கிற ஜீவன் ஸ்தூல சரீரத்தை சேர்ந்து புண்ணிய பாவத்தை அனுபவிக்கிறான் இந்த ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ம சரீரமத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது இயங்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது ஆத்மா அந்த ஆத்ம சம்பந்தம் இல்லைன்னா சூக்ம சரீரமும் இயங்காது ஸ்தூல சரீரமும் இயங்காது இந்த ஆத்மாவை தெரிந்து கொண்டு ஆத்மாவை சரணாகதி அடைந்து ஆத்மாவில் மனதை லயமாக்கினால் ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் இயங்குது அதனால் ஆத்மா தான் உண்மை பொருள் 
இந்த ஸ்தூலமோ சூக்ம சரீரமோ அதிலிருந்து அதனுடைய ஒரு சார்பாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றுன்னு புரிந்து கொண்டு இந்த ஸ்தூல சரீரத்தின் மேலே இருக்க அபிமானத்தையும் சூக்ம சரீரத்தில் இருக்க மேலே அபிமானத்தையும் விட்டுட்டு ஆத்மாவில் மய மனதை லயமாக்குகின்ற பொழுது இவன் வந்து இந்த புண்ணிய பாபம் இல்லாமல் போக முடியும் ஆத்மாங்கிற இறைவன் ஆத்மாங்கிற இறைவனிடத்தில் மனதை ஒன்றிணைக்கின்ற பொழுது அதாவது இந்த ச ஒவ்வொரு சரீரத்தை எடுக்கிற பொழுதும் இந்த மனிதனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சூக்ம சரீரம் மட்டும் தனியாக இருந்து அது இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது இல்லை அந்த சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தில் சேர்ந்து தான் இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் சீடி இருக்குது இல்லை கேசட் ஆடியோ கேசட் இருக்குன்னா அதில் தான் எல்லா விஷயமும் இருக்குது ஆனால் அதை அப்படியே நம்ம கேட்டுற முடியுமான்னு அந்த சீடியை ஒரு டெக்குக்குள்ளே போடணும் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் போட்டால் தான் அதில் இருக்கிறத காமிக்கும் இப்போ அந்த சீடியிலன்னு பதிவாகி இருக்கிறது சீடியில் தான் இருக்குது அதுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் அந்த சீடியில் இருக்கிறது வெளிப்படுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு சாதனம் தேவை அதே மாதிரி இந்த சூக்ம சரீரத்தில் தான் புண்ணிய பாவம் இருக்குது ஆனால் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஸ்தூலமான ஒரு உடம்பு தேவை அப்படி ஒரு உடம்பை எடுக்கிற பொழுது இந்த ஸ்தூல சரி சூக்ம சரீரத்தில் இருக்க ஜீவன் என்ன பண்ணுறான் எப் எப்போ எந்த உடம்பு எடுக்கிறானோ அந்த உடம்பு மேலே பற்று கொண்டு உடம்பு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் பிரச்சனை அந்த உடம்போடு சேர்ந்துட்டா ஒரு மனித உடம்பு வந்துட்டா இந்த மனித உடம்பு நான் அப்படின்னு அந்த மனித உடம்புக்கு அம்மா அப்பா என்ன பேர் வைக்கிறாங்களோ அந்த பேரை பிடிச்சிக்கிறோம் அப்புறம் அந்த உடம்பு என்ன ஜாதியில் என்ன அம்மா அப்பா என்ன ஜாதியோ எந்த ஜாதியில் பிறந்ததோ அந்த ஜாதியை பிடிச்சிக்கிறோம் அந்த உடம்புக்கு என்ன அறிவு திறமை இருக்கோ அதெல்லாம் பிடித்து கொண்டு அதெல்லாம் என்னுடைய இதுன்னு நினைக்கிறார் நான் ரொம்ப புத்திசாலி ரொம்ப திறமைசாலி நான் என்ன ஜாதி இன்னும் குலம் இன்னும் கோத்திரம் இந்த மொழியை சேர்ந்தவன் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவன் இதெல்லாம் எதோட அடையாளம் அந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் என்ன இருக்கோ அது எடுத்துக்கொள்கிறார் எது வரைக்கும் அந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு நாய் உடம்புக்கு போயிட்டா நான் நாயின்னு அந்த சரீரத்தின் மேலே பற்று வந்துடுது அந்த நாயோட அம்மா அப்பா இது அம்மா நாய் இது அப்பா நாய் அப்புறம் இது குட்டி நாய் அதெல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்குன்னு இப்படியே போய் கொண்டு வருது அப்போ இந்த சூக்ம சரீரத்தில் தான் ஜீவன் இருக்கிறார் ஆனால் இது எப்போ ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்கிறானோ அந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அவனுக்கு பற்று வந்து விடுகிறது அந்த பற்றுனால வீடிக்கப்பட்டு அந்த ஸ்தூல சரீரத்தோட ஸ்தூல சரீரத்தில் நான்கிற பற்று அந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு ஸ்தூல உடம்புக்கு உதவியாக யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மேலே என்னுடையவர்களுங்கிற பற்று வரும் ஏன்னா அவர்கள் இருந்த அவர்கள் என்ன அவர்களிடம் இருந்தால் நான் வந்தேன் அவர்கள் இருக்கிறதுனால தான் நான் இருக்கிறேன் அவர்கள் மூலமாக எனக்கு சுக துக்கம் வருகின்றது யாரெல்லாம் சுகத்தை கொடுக்குறார்களோ அவர்கள் எனக்கு உறவினர்கள் யாரெல்லாம் துக்கத்தை கொடுக்குறார்களோ அவர்கள் எனக்கு எதிரிகள் உலகத்தையே ரெண்டாக பிரிச்சிடறோம் இது எனக்கு ஆதரவானவர்கள் எனக்கு எதிரானவர்கள் அவ்வளோதான் அது மொழி ரீதியாக இருக்கலாம் இன ரீதியாக இருக்கலாம் ஜாதி ரீதியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இவர்கள்லாம் எண்ணினம் இவர்கள் எனக்கு விரோதிகள் அப்படின்னு பிரிச்சாராங்க எதனை எது அடிப்படை என்னது இந்த உடம்பு தான் அதுவும் எப்போ விழித்திருக்கிற போது தூங்கிட்டாக்க உடம்பு சம்மந்தம் இல்லை அப்போ அவனுக்கு நான் என்ன ஜாதி குலம் கோத்திரம் நல்லாவே கேட்டாவே எதுவும் தெரியறது எந்த விருப்பு விருப்பும் இல்லை தூக்கத்துக்கு போயிட்டால் விருப்பு விருப்பு கிடையாது வெளித்திருக்கிற பொழுது அந்த உடம்பு மேலே பற்று உடம்பு மேலே பற்று வந்து மற்ற எல்லா சம்சாரமும் வந்து விடுகின்றது அப்போ பகவான் இங்கே என்ன சொல்கிறார் இங்கே ஆத்ம ஞானங்கிறது என்னென்னா இது வந்து இப்போ ஒரு தற்காலிகமாக நமக்கு வந்து வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இந்த ஸ்தூல சரீரமே தற்காலிகமாக வந்து போகுது ஒரு காலத்தில் பிறக்குது ஐம்பது வருஷமோ நூறு வருஷமோ இருந்துட்டு போகுது சிலருக்கு அது இன்னும் அல்ப ஆயுதில் முப்பது வயசு நாற்பது வயசுலேயே போயிடுறான் பத்து வயசில் போகுது பிறந்த ஒரு ரெண்டு வயசுலேயே கூட போகிறது இருக்குது இல்லை நூறு நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் இருக்குது எப்படியா இருந்தாலும் அது ஒரு அல்ப காலம் தான் அதற்குள்ளே இருக்கிற பொழுது அதுதான் நான் வைத்து கொண்டு பல விருப்பு விருப்பு கொண்டு பல விதமான கர்மாவை பண்ணி அதனால் புதுசாக புண்ணிய பாவத்தை ஏற்படுத்தி அதை சேர்த்து கொண்டு அடுத்த பிறவிக்கு போய் இப்படியே போய்கொண்டே இருக்கிறான் அப்போ பகவான் என்ன சொல்ல வர்றார் இந்த ஆத்ம ஞானங்கிறது என்னென்ன இந்த ஸ்தூல சரீரத்தின் மேலே வைக்கிற நான் எனதுங்கிறத விடணும் இந்த பற்றை விட்டுட்டா நமக்கு பெரும்பாலான பிரச்சனை குறைஞ்சிடும் ஆனால் இது இதை பிடிக்கிறது தானே இதானே இந்த ஸ்தூல இதுனா இது வந்து இது இந்த ஜாதி அப்படின்னா இந்த ஜாதி தான் உயர்ந்த ஜாதின்னு நினச்சிட்றான் நான் ஸ்கவுண்டர் இல்லை செட்டியார் இல்லை நான் வந்து பிராமணன் அப்படின்னா அந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அது அது பிராமணன் அவ்வளோ அம்மா அப்பா பிராமணன் அதனால் இது பிராமணனாக இருக்குது அப்படின்னாக்க உடனே நான் பிராமணன் நான் அந்த உயர்ந்த ஜாதி அது
வந்து விடுகிறது அப்படி அடிப்படை காரணம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை நான் நினைக்கிறது அது மட்டும்தான் நான் அதனுடைய இன்பம் என்னுடைய இன்பம் அதனுடைய துன்பம் என்னுடைய துன்பம் இப்படி நினைக்கிறது இதுதான் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா விதமான இன்ப துன்பங்களுக்கும் காரணம் அப்புறம் அந்த உடம்போட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு இன்பம் துன்பம்னா அந்த இன்பம் துன்பம் என்னுடைய அந்த பற்று நாள் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமானவர்களாக இருக்கிறார்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த சுக துக்கம் நம்மளை அதிகமாக பாதிக்கின்றது கொஞ்சம் தூரத்து சொந்தமாக இருந்தால் அங்கே எதோனாக்கா அப்படி லைட்டாக சம்மந்தமே இல்லை எதிரினாக்கா சந்தோஷம் அவனுக்கு ஒரு துன்பம்னாக்கா சந்தோஷம் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய சுகம் என்னுடைய சுகம் அவர்களுடைய துக்கம் என்னுடைய துக்கம் இப்படி இருக்குது அப்போ அடிப்படை காரணம் இந்த உடம்பு மேலே வைக்கிற நான் எனதுங்கிற பற்று தான் இந்த உடம்போ தற்காலிகமாக அல்ப காலம் இருந்து போகக்கூடியது இது நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியது கிடையாது இப்போ இந்த உடம்பு அடுத்து நாய் வரலாம் நான் அடுத்து பேய் வரலாம் ஏதோ ஒன்று வரலாம் மாறி மாறி வரும் அப்பப்போ அது அதில் அபிமானம் கொண்டு அதனால் துன்ப துன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறான் அதனால் பகவான் என்ன சொல்கிறார் இந்த உடம்பு மேலே வைக்கிற நான்கிற பற்ற ஒற்று உடம்புங்கிறது ஒரு பொய்ப்பொருள்ல உடம்பு நான் நம்ம நினைக்கிறோமே உடம்புங்கிறது ஒரு உண்மை பொருள் அல்ல அது ஒரு பொய்ப்பொருள் ஒரு தோற்ற மாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் உடம்புங்கிறது ஒரு மாயை அதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடம்புங்கிறது ஒரு மாயையான ஒன்று உடம்புன்னு உண்மையில் ஒன்று ஒரு பொருளை இல்லை அங்கே ஆராய்ந்து பார்த்தாக்கா அதனால் பொய்ப்பொருளுக்கு இரு இருப்பு என்பது இல்லை அதான் அந்த ஸ்லோகத்தில் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தது பொய்ப்பொருளுக்கு இருப்பு என்பது இல்லை உண்மை பொருள் உண்மை பொருளுக்கு இன்மை என்பது இல்லை இந்த உடம்புங்கிறது பொய்ப்பொருள் ஆத்மாங்கிறது உண்மை பொருள் இந்த உடம்புக்கும் ஆத்மாவுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன் அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது இந்த உடம்போட தன்னை சேர்த்து கொண்டால் தான் அழியக்கூடியவன் ஆத்மாவோட தன்னை சேர்த்து கொண்டால் நான் அழிவில்லாதவன் எங்கே என்ன சொல்கிறார் இந்த உடம்போட சேர்க்கறதை விட்டுட்டு ஆத்மாவோட உன்னை சேர்த்து உடம்போட சேர்த்தா உனக்கு எல்லா விதமான பிரச்சனை ஏன்னா தலை இருக்கு உடம்போட சேர்த்தா தலை இருக்கு தலையின் இருந்தால் தலைவலி வரும் மற்ற எல்லாம் வரும் ஆத்மாவோட சேர்த்தா அதுக்கு தலையே கிடையாது அதனால் நோ தலைவலி இருந்ததை வர்றதுக்கு அதனால் அது எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக இருக்கிறது அது அதனால் ஆத்மாவோடு சேர்த்துக்கொள் உடம்போடு சேர்க்காத உடம்பு பொய்ப்பொருள் என்று புரிந்து கொள் ஆத்மாவை உண்மை பொருள் என்று புரிந்து கொள் அது அதில் பொய்ப்பொருளுக்கு இருப்பு என்பது இல்லை உண்மை பொருளுக்கு இன்மை என்பது இல்லை அப்படின்னு பொதுவாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எது உண்மை பொருள் எது பொய்ப்பொருள்னு சொல்லணும் இவ்வளோ பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னது வந்து நாசத்துவ வித்தியத்தை பாவக பொய்ப்பொருளுக்கு இருப்பு என்பது இல்லை அப்புறம் உண்மை பொருளுக்கு இன்மை என்பது இல்லை அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லிட்டார் எது பொ பொய்ப்பொருள் எது உண்மை பொருள்ங்கிறத சொல்லணும் அதுதான் இந்த பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து உண்மை பொருளான ஆத்மாவை பற்றி சொல்லுகின்றார் அடுத்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பொய்ப்பொருளான உடலை பற்றி சொல்லுகின்றார் அந்த உடம்பு பொய்ப்பொருள் ஆத்மா உண்மை பொருள் இந்த பதினேழாவது ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் ஏற்கனவே ஒருக்க பார்த்துருக்குறோம் ஆத்மாவை பற்றி சொல்கிறது ஆத்மா ஆத்மா உண்மை பொருள் உண்மை பொருள் உண்மை பொருளுக்கு ஒரு நாள் ஒரு உண்மை பொருள் எப்படி உண்மை பொருள் அதான் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் எதனால் இதம் சர்வம் ததம் எதனால் இந்த உடம்பானது இந்த அனைத்து உடம்பு முதலான அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அதில் உண்மை பொருள்னு ஆத்மாங்கிறத நேரடியாக சொல்லலை ஏன்னா அது நேரடியாக காட்ட முடியாது நேரடியாக காட்ட முடியாதுங்கிறதுனால அது அதி சூக்மானதாக இருக்கிறதுனால எதனால் இவை அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளதோ இந்த உடம்பு உடம்பு முழுக்க வியாபித்து எது இருக்கின்றதோ அதனால் எதனால் இவை அனைத்தும் வியாபிக்கு வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளதோ நம்ம தனியாக பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய உடம்பு எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் அப்புறம் உலகம் முழுக்க கடவுள்னு பார்த்தா ஜீவாத்மான்னு பார்த்தா உடம்பை மட்டும் வைத்து பார்க்கணும் அப்புறம் பரமாத்மானு பார்த்தா இந்த உலகம் முழுவதும் எதனால் இந்த உலகம் முழுவதும் ஏ வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளதோ இந்த உடம்புக்குள்ள எதனால் எந்த உயிர் எந்த ஒரு ஆத்மாவானது உடம்பு முழுக்க வியாபித்து இருக்கின்றதோ அந்த ஆத்மா தத்து து அதை அவிநாசி இதி வித்தி இது அதை அழிவில்லாதது என்று அறிந்து கொள்வாயாக வினாசம்னா அழிவு வினாசி அப்படின்னா அழிவு உள்ளது வினாசம்னா அழிவு அழியக்கூடியது வினாசி அப்படின்னா எதற்கு அழிவு இருக்கோ அந்த பொருளுக்கு வினாசின்னு பேர் அவிநாசினாக்க வினாசம் இல்லாதது வினாசம் இல்லாத பொருள் 
அவிநாசி அது அவிநாசி அங்கே இருக்க பரமாந்தாம பகவான் தான் அழிவில்லாதவர் அதனால் அழிவில்லாத பரம்பொருள்ங்கிற அர்த்தத்தில் அவிநாசி நாங்கள் பேர் அதனால் அவிநாசி இந்த ஆத்மா இந்த இந்த உடம்பை எது வியாபித்து இருக்கின்றதோ அது அழிவில்லாதது அதாவது உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அழிவற்றது அதுக்கப்புறம் அவ்யசிய அது அவ்யம்னா இன்னொரு வார்த்தை அவ்யயம் அவ்யயம்னாக்கா தன் நிலையிலிருந்து மாறாதது அப்படின்னு அர்த்தம் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடியது இந்த உடம்பை பார்த்தா இப்பொழுது ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை அது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவானது எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி மாறாததாக இருக்கின்றது மின்சாரம் பார்த்தா அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு கம்ப்யூட்டருடைய செயல்பாடில் அது வந்து வாங்கின பொழுது புதுசாக இருக்குது அப்புறம் போக போக அது கொஞ்சம் அது அதோடைய செயல்பாடு குறையும் அதை பார்க்குறோம் அது அவயவங்கள் தேயத்தை எதற்கு உறுப்புகள் இருக்கோ அந்த உறுப்புகள் தேய்கின்ற பொழுது உறுப்புகளில் மாறுபாடு வருகின்ற பொழுது அதனுடைய செயல்பாட்டில் மாறுபாடுகள் வரும் ஆனால் அடிப்படை மின்சாரம் அப்படியே தான் இருக்குது புதுசாக கம்ப்யூட்டர் வாங்கின பொழுது எப்படி இருந்தது அப்படியே தான் இருந்தது அப்புறம் பத்து வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டருடைய செயல்பாட்டில் மாறுபாடு வந்தது ஆனால் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மின்சாரம் அப்படியே தான் இருக்குது அதனால் அந்த அடிப்படையான உடம்புக்கு இயங்கிறதுக்கு ஆதாரமான ஆத்மா எவ்விதமான மாறுபாடும் இல்லாதது அது அழிவில்லாதது மாறுபாடு இல்லாதது ரெண்டு கருத்து ஒன்று அழிவில்லாமல் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியது அப்புறம் மாறுபாடு இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது ஏன்னா ஒன்று இருந்தாலும் இருக்கிற பொழுதே மாறி போயிடலாம் ஒன்றும் பொருளே இல்லாமல் போதலுங்கிறது ஒரு நிலை அப்புறம் இருக்கின்ற பொழுது அதற்குள்ளே ஒரு மாறுபாடு ஏற்படுதல்ங்கிறது ஒரு நிலை அந்த மாறுபாடு அந்த தேய்தல் குறைதல் மாறுதல் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த ஆத்மா மாறுறதில்லை உடம்பு மாறுகின்ற பொழுதும் ஆத்மா மாறுவது இல்லை இந்த உடம்புக்குள்ளே இளமை பருவம் இருந்தது அப்புறம் குழந்தை அதற்கு மேலே வயதாக வயதாக உடம்பு உறுப்புகள் எல்லாம் தேயுது உள்ளே இருக்க அந்த நான்கிற உணர்வு மாறுதான்னா குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது இருக்கிற நான்கிற உணர்வு வயதாக வயதாக அது மாறுறதில்லை உடம்பு மாறலாம் முன்னாடி எப்படி இருந்தது இப்படி இருந்ததுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் உள்ளே இருக்க அந்த நான்கிற உணர்வு வந்து எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கின்றது அதில் மாறுபாடு கிடையாது அதனால் அது அவ்யயம் அது தேய்தல் இல்லை மாறுபடுதல் தன் நிலையிலிருந்து நழுவுதல் இல்லை அவ்யயம்ங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம் வியம்னா தன் நிலையிலிருந்து நழுவுதல் கீழிறங்குதல் அர்த்தம் அவ்யயம்னா தன் நிலையிலிருந்து எவ்விதத்திலும் மாறாதது நழுவாதது அப்படி இருக்கக்கூடிய இதற்கு அழிவற்றதும் அழி அழிவில்லாததாகவும் மாறுபாடு இல்லாததாகவும் இருக்கின்ற இதற்கு விநாசம் கத்தும் கஷ்டித்து ந அர்ஹதி அதுவாக அழியாது ஆனால் நாம் அழிக்கலாமா இப்படி பார்க்குறோம்ல சில பொருள் அப்படியே வச்சுருந்தாக்கா அதுவாக கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக அதுவே மக்கி அழிந்து போகும் சிலது வந்து அது அழிய வேணாம் பாறையெல்லாம் அப்படியே இருக்குன்னா ஆனால் இவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுரண்டி எடுத்து மலையை காணாமல் போச்சு அப்போ இவன் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலை நம்ம அழிச்சிடலாம் அதுவே அழியாத இன்னொருத்தர் அழிக்க முடியும் இங்கே என்னென்னா ஆத்மாவை அப்படியும் யாரும் அழிக்க முடியாது அப்படியும் அதுவாகவும் அழியாது யாராலையும் அழிக்கவும் முடியாது ஏன்னா அது சர்வ வியாபகமாக இருக்கின்றது ஆகாசம் மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஆகாசத்தை வெட்ட முடியுமா என்ன ஒன்றும் வெட்ட முடியாது ஆகாசத்தில் கேட்க வச்சு வெட்டலாமே கூடிய ஆகாசத்தை வெட்ட முடியாது ஏன்னா எதற்கு அவயவங்கள் பார்ட்ஸ் இருக்கோ உறுப்புகள் இருக்கோ அந்த உறுப்புகளை பிரிக்கிறது மூலம் அதை சிதைக்க முடியும் ஆகாசத்துக்கு உறுப்பு இல்லாத பொழுது எப்படி பிரிக்க முடியும் ஆகாசத்துக்கு ஏதாவது தலை கால் வால் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இப்போ ஆகாசத்தை பிரிக்க முடியாத மாதிரி ஆகாசத்தை விட சுக்ஷமாக இருக்கிறது இறைவன் அதற்கு எந்த உறுப்புகளும் கிடையாது அதனால் அதை பிரிக்க முடியாது அந்த இறைவன் அவர் விரும்பி அவருடைய மாயா சக்தியினால் ஒரு உடம்போட எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வேணால் பிரிக்கலாம் ராமராக இருந்தாலும் கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் உறுப்போடு வர்றார் கை கால தடையோடு வர்றார் அப்போ என்னாச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர் விட்டுட்டு போயிடுறார் அப்போ அதுக்கு சிதைவு ஏற்படுத்த முடியும் அது வந்து நம்ம இந்த உடம்பு மாதிரி மாயினால் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது நம்ம உடம்பு புண்ணிய பாவத்தினால் ஏற்பட்டது இறைவன் மாய வரப்படுவது அவர் மாயா சரீரம் அது அவருடைய மாயினால் அப்படி ஒரு உடம்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகின்றார் அவ்வளோ அதனால் அதனுடைய அவருடைய யதார்த்த சுரூபத்தை அழிக்க முடியாது அதனால் ஆத்மா அழிவில்லாதது தானாகவும் அழியாதது இன்னொருவராலும் அழிக்க முடியாதது 
எப்பொழுதும் எவ்வித மாறுபாடும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது இந்த உடம்பு மாறினாலும் உடம்புக்கு சுக துக்கங்கள் வரலாம் ஆனால் அந்த சுக துக்கங்கள் ஆத்மாவையும் பாதிப்பது இல்லை புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தட்பவெப்ப நிலை உடம்பை பாதிக்கலாம் அதிக வெயில் இருந்தால் அதனால் உடம்பு பாதிப்பு அடையுது அதிக குளிர்ச்சியாக இருந்தால் உடம்பு பாதிப்பு அடையுது ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நான்கிற உணர்வு இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்குது ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது ரெண்டையும் காட்டுது அந்த அறிவு மாறுதான் குளிர்ச்சியாக இருந்தால் அதையும் காட்டுது சூடாக இருந்தால் அதையும் காட்டுது உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் இப்போ ஆரோக்கியமாக நல்லா இருக்குதுன்னு காட்டுது இல்லை சரியாக இல்லைனாக்கா சரியாக இல்லைங்கிறத காட்டுகின்றது அப்போ அது மாறாமல் இருக்கிறதுனால தானே காட்ட முடியுது உடம்பினுடைய மாறுபாடுகள் மனதினுடைய மாறுபாடுகள் இது மாறிக்கொண்டே இருக்கிற பொழுது தான் மாறாமல் இருந்து அதை காட்டுகின்றது எது நல்லா இருந்தது இல்லை இப்போ காலையில் நல்லா இருந்தது இப்போ சரியாக இல்லை மனசை பிரச்சனை மனசை பார்க்குறோம் ஒரு பொழுது அமைதியாக இருக்குது ஒரு பொழுது கோபமாக இருக்குது இப்போ கோபமாக இருக்குங்கிறது தெரியுது இப்போ அமைதியாக இருக்குங்கிறது தெரிகின்றது அப்போ அதை அறியக்கூடிய ஒரு அறிவு வேறாக இருக்குது உடம்புக்கு வேறாக ஒரு அறிவு இருந்து உள்ள இருந்து உடம்பினுடைய மாறுபாடுகளை பார்க்கிறது மனதுக்கு வேறாக ஒரு அறிவு இருந்து மனதினுடைய மாறுபாடுகளை பார்க்கின்றது ஏன்னா அப்படி ஆப்ஜெக்டாக பார்த்தா தான் அதை சொல்ல முடியும் இப்போ உடம்பு நம்மால் ஆப்ஜெக்டாக அனுபவிக்க முடியுதா முடியலையான புறத்தில் இருக்க பொருளை இப்படி ஆப்ஜெக்டாக நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம சப்ஜெக்டாக அது ஆப்ஜெக்ட்னாக்க இந்த புறத்தில் இருக்க பொருள் மாதிரியே நம்மளுடைய உடம்பும் நமக்கு ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்குது நம்ம அந்தளவுக்கு யோசிக்கிறது இல்லை இப்படி புறத்தில் இருக்க உடம்போட புறத்தில் இருக்க பொருளை பார்க்குறோமோ நம்ம உடம்பையினுடைய நிலைப்பாடை நம்மளால் பார்க்க முடியுதுன்னா உடம்புக்கு வேறாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று தானே உடம்பை பார்க்க முடியும் இந்த பொருளை நான் பார்க்குறேன்னா இந்த பொருளுக்கு வேறாக இருக்கக்கூடிய கண்ணால் தான் பார்க்குறேன் ஆமாம் சாட்சிங்கிறது அதற்கு வேறாக இருக்கிறது பார்ப்பதும் பார்க்கப்படும் பொருளும் வேறு வேறாக தான் இருக்க முடியும் சப்ஜெக்டு ஆப்ஜெக்டு வேறாக இருந்தால் தான் அங்கே பார்த்தலுங்கிற ஒரு செயல் அது நடக்க முடியும் பார்ப்பவன் கண் இருங்க இருக்குது அது பார்க்கப்படும் பொருளாக இருக்குது அதனால் கண்ணால் அதை பார்க்குறேன் அப்போ ப கண் வேறு பார்க்கப்படும் பொருள் வேறேங்கிறது தெரியும் இந்த கண்ணாலே இந்த கண்ணை பார்க்க முடியுமான்னு பார்க்க முடியாது சப்ஜெக்டு அது அதுவே பார்த்துக்குமான்னு அது பார்த்துக்காது அதை பார்க்குறது இது பார்க்குது இது இன்னொரு கண்ணை பார்க்கலையாமே வெளியே இதையே பார்க்க முடியாது கண்ணாடியில் பார்க்குறேன்னே நான் கண்ணாடியில் பார்க்குறது பிரதிபிம்பம் தான் ஒரிஜினல் கிடையாது கண்ணாடியில் பார்க்குறது இதனுடைய நிழல் தான் பார்க்குறமே வெளிய இந்த கண்ணையே பார்க்க முடியாது அப்போ ஒன்று பார்க்கப்படுகிறதுனாலே பார்ப்பது அதற்கு வேறானதாகத்தான் இருக்கும் சப்ஜெக்டு வேறாகத்தான் இருக்கும் இந்த உடம்பு நம்மால் பார்க்கப்படுகின்றது அறியப்படுகின்றது இப்போ எப்படி இருக்குது குழந்தையாக இருந்தபோது குழந்தையாக இருக்குது இப்போ எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிகின்றது நாள்தோறும் ஒவ்வொரு நிலைமையிலையும் அதனுடைய மாறுபாடுகளை நம்மால் உணர முடிகிறதுனா இப்போ உடம்புக்கு வேறாக உள்ள ஒரு அறிவு இருந்து உடம்பினுடைய மாறுபாடுகளை பார்த்து சொல்லுகின்றது அது மனசுன்னு சொல்லலாமானா மனசும் மாறுது அந்த மனசோட மாறுபாடுகளும் பார்க்கப்படும் மனசும் பார்க்குறோம்ல இப்போ அமைதியாக இருக்குது இப்போ கோபமாக இருக்குது இப்போ இப்போ இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மனதோட தன்மைகளையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது தியானம் பண்ணால் மனசு இல்லாமல் இருக்கிற நிலையும் பார்க்க முடியுது மனசே இல்லாமல் அப்படியே ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது அதை பார்க்க முடிகின்றது மனசை பார்க்குற அறிவை சொல்லலாமானா அறிவும் நம்மளால் பார்க்கப்படுது அந்த அறிவையும் பார்க்குற இன்னொரு அறிவு இருக்குது அதனால் அறிவுங்கிற பொழுது ரெண்டு விதமான அறிவு மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அறிவு புத்தின்னு சொல்கிறோம் அந்த அறிவினுடைய நிலைப்பாடுகளும் மாறுபடக்கூடியதாக இருக்கு எனக்கு இது தெரியும் இது தெரியாதுன்னா தெரியுங்கிறதும் புத்தியோட ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ஸு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாதுங்கிறது இன்னொரு ஸ்டேட்டஸ்ஸு அப்போ என்னது அந்த தெரியுங்கிறதும் தெரியுங்கிறத தெரிகிற ஒரு இன்னொரு அறிவு இருக்குது தெரியாதுங்கிறத தெரிகிற இன்னொரு வேறாக இருக்க ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அப்போ புத்தியும் அறியப்படுவதாக இருக்கின்றது புத்திக்கு வேறான ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவு எப்பொழுதும் அறிவாகவே இருக்கின்றது அது எப்படி மாறதில்லை உடம்பு எப்படி மாறினாலும் மனசு எப்படி மாறினாலும் அறிவு எப்படி மாறினாலும் அறிவு வேலை செய்யாமல் இருக்கிற பொழுது வேலை செய்யாமல் இருக்குதுன்னு தெரியுது மனசு வேலை செய்யாமல் இருக்கிற பொழுது வேலை செய்யாமல் இருக்குது தூக்கத்தில் அந்த தூக்கத்தில் மனசு வேலை செய்யலை நான் ஒன்றையும் அறியாமல் தூங்குனேன்னா காது கேட்கல கண் தே பார்க்கலை நல்லா தூங்கிட்டேன் அதனால் எனக்கு சுற்றி என்ன நடந்ததுனே தெரியலை அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ தெரியலைங்கிறது தெரிஞ்சிருக்குல்ல இப்போ தெரியலைங்கிற தெரிகின்ற அதை அனுபவிக்கின்ற ஒரு அறிவு அது தூங்காமல் இருக்கும் உடம்பு தூங்குற பொழுதும் மனசு தூங்குற பொழுதும் அது தூங்காமல் இருக்கிறது அதான் அது எத்தனை நிலையிலிருந்து மாறாமல் அது அப்படியே இருக்கின்றது அந்த ஆத்ம சைத்தன்யம் அதுதான் ஆத்மா அதற்கு அழிவு என்பது இல்லை இந்த உடம்பு அழிஞ்சாலும் அது அழிவது இல்லை ஏன்னா அது பரமாத்மா இறைவன்
இந்த ஸ்லோகம் ஏற்கனவே சென்ற வகுப்பில் பார்த்துட்டோம் சென்ற வகுப்புங்கிறது ரொம்ப நாளாக ஆச்சுங்கிறதுனால திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி அதனால் இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் பழைய கதை தான் ஏற்கனவே பார்த்ததை திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறோம் ரெண்டு மூணு வாரம் ஆச்சு மறந்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப நுட்பமான விஷயங்கள் அதனால் இது திரும்ப திரும்ப பார்க்கறதுனால ஒன்றும் இல்லை எந்தளவுக்கு தெளிவாக புரியுதோ அதுக்கு மேலே மேலே போகிறது நமக்கு புற புற அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் புரிந்து கொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா இதை ஆரம்பித்து அப்படியே பகவான் டெவலப் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் நமக்கு புரியணும் அடுத்து மேலே வரக்கூடிய விஷயங்கள் புரியணும்னா இது அடிப்படையான இந்த அஸ்திவாரம் புரியணும் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நான் அடுத்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் அந்தவந்த எமே தேகா நித்தியோக்தரீரி மெய்ப்பொருளுக்கு அழிவென்பது இல்லைன்னு சொன்னார் மெய்ப்பொருள் ஆத்மா அதனால அது ஆத்மா தான் மெய்ப்பொருள் ஆத்மாவிற்கு அழிவென்பது இல்லை அப்புறம் பொய்ப்பொருளுக்கு இருப்பு என்பது இல்லைன்னு சொன்னார் பொய் பொய்ப்பொருள் எதுங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது பொய்ப்பொருள் எது இந்த உடம்பு தான் இந்த உடம்பு பொய்ப்பொருள் அனாஷினக அப்பிரமேயசிய நித்தியசிய ஷரீரினக ஷரீரி அப்படின்னா ஷரீரத்தை உடையவன் ஷரீரி ஷரீரத்தை யார் வைத்திருக்கிறாரோ அவருக்கு ஷரீரின்னு பேர் ஆத்மா ஷரீரம் இருக்கு இது ஷரீரத்துக்கு உள்ள இருந்து யார் ஷரீரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாரோ அவருக்கு ஷரீரின்னு பேர் இன்னொரு தேகி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் தேகம்ங்கிறது சரீரத்துக்கு ஒரு பேர் தேகத்துக்குள்ளே இருக்கிறவருக்கு தேகி யார் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாரோ அவருக்கு தேகி ஷரீரி அப்படின்னு பேர் இப்போ ஆத்மா ஷரீரி நகைனா ஆத்மாவினுடைய ஷரீரினா ஆத்மா ஷரீரி நகை அப்படின்னா ஆத்மாவினுடைய இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன ஞாபகப்படுத்துகிறார் அனாஷி நகை நாசம் இல்லாதது அவினாஷிங்கிறது இன்னொரு வார்த்தை நாசம் இல்லாதது அனாஷி நகை அழிவற்றது அழிவற்ற ஆத்மா அப்புறம் அப்பிரமேயம் இது ஒரு புதிய விஷயம் அப்பிரமேயம்னாக்கா அறியப்படும் பொருளாக அறியப்பட முடியாதது பிரமேயம் அப்படின்னா அறியப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னாரு அப்பிரமேயம்னா ஆப்ஜெக்டாக இல்லாதது ஆப்ஜெக்டாக அறியப்பட முடியாதது அப்படின்னா என்னது சப்ஜெக்ட்னு சப்ஜெக்டாக இல்லைன்னா இது அது சப்ஜெக்ட் எப்பொழுதுமே சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடியது அதான் முக்கியம் இப்போ சப்ஜெக்டாக இருக்குன்னா எப்பொழுதுமே இங்கே நான்கிற அந்த அறிவு அறி அறிபவனாகவே இருக்கின்றது அது அறியப்படுபவனாக ஒரு பொழுதும் ஆவது இல்லை ஏன்னா இந்த ஆத்மா தான் கண்ணு வழியாக உட்புற பொருள்களை பார்க்குது அப்புறம் ஆத்மா உள்ளே இருந்து உடம்பை பார்க்குது மனசை பார்க்குது அறிவை பார்க்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ அது அறிபவனாக இருக்குது இந்த உடம்பு மனசு அறிவு புறப்பொருள்கள் எல்லாம் அறியப்படுவதா ஆயிடும் இந்த ஆத்மா அறியப்படுபவனா ஆகணும்னா ஆப்ஜெக்டாக ஆகணும்னா ஆத்மாவுக்கு வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஆத்மாவுக்கு வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம ஆத்மாவுக்கு வேறு இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இல்லைங்கிறதுனால ஆத்மா ஆப்ஜெக்டாக இருக்குல்ல அது எப்பொழுதுமே சப்ஜெக்டாக இருக்குது அறிபவனாகவே இருக்கிறது ஒரு பொழுதும் அறியப்படும் பொருளாக ஆவது இல்லை அதாவது அது சுயம்புன்னு சொல்கிறோம் அது தன்னைத்தானே அறிந்து கொண்டு மற்றதை அறிவதாக இருக்கின்றது எப்படி ஒரு தீபம் விளக்கு அது தான் பிரகாசித்து மற்றவைகளை பிரகாசிக்க செய்கின்றது இந்த பொருளை பிரகாசிக்கணும்னா வெளியே இருந்து ஒரு லைட்டு வேணும் ஒரு லைட்டு வேணும் சூரியன் வேணும் சூரிய வெளிச்சம் வேணும் அந்த சூரியனை பிரகாசிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒன்று வேணாமே அது சுயம் பிரகாசமாக இருக்கிறார் சூரியன் சுயம் பிரகாசமாக இருக்கிறார் அந்த வெளிச்சத்தை வைத்து மற்றதை பார்க்குறோம் அதனால் இதுக்கு வெளிச்சம் இதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு வெளிச்சம் லைட்லேருந்து வந்தது லைட்டுக்கு வெளிச்சம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா அது அதுவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்லேருந்து வருது அது சார்புடையது அதுவே 
அது அதுக்கு ஆனால் இங்கே ஆத்மா வந்து ஸ்வயம்புவா இருக்கு அதனால தான் ஸ்வயம்பூனா கடவுளுக்கு ஸ்வயம்பூனா அவர் தன்னைத்தானே ஆதாரமாக கொண்டவர் மற்ற அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் அவருடைய இருப்புக்கு அவரையே ஆதாரமாக கொண்டவர் அதனால் அவர் எப்பொழுதும் பிரமேயமாக ஆப்ஜெக்டாக ஆவது இல்லை அப்பிரமேயமாக அறிபவனாக மட்டுமே இருக்கின்றார் அதனால் அறியப்படும் பொருளாக அறியப்பட முடியாதது அதனால தான் கடவுள் இருக்கிறாரா அப்படின்னு ஆஸ்திரியவாதி கேட்குறான் கடவுள் இருக்கிறாருனா என் முன்னாடி காட்டுன்னா காட்ட முடியாது ஏன்னா அவர் உனக்கு ஆத்மாவாக இருக்கிறார் ஆத்மாவை எடுத்து எப்படி காட்டுறார் உனக்கு ஆத்மாவாக இருக்கிறார் உள்ளவர்கள் எடுத்து காட்ட முடியாது உனக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கிறார் அதை எடுத்து உள்ளே எடுத்து அதை என்னால் எடுத்து காட்ட முடியாது கடவுள் விரும்பி ஒரு உருவத்துக்கு வந்து காட்சி கொடுக்கலாம் அப்படி உருவத்தோடு வந்தால் அந்த உருவத்தை பார்க்கலாம் அது வேறு அப்படியே நம்ம உருவத்தில் தான் பார்க்குறோம் உருவத்தை பார்த்து காட்சி கொடுத்துட்டு திரும்ப மறைஞ்சி போயிடுவேன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கடவுள் தன்மைங்கிறத பார்க்க முடியாது அவர் எந்த உருவத்தில் வர்றாரோ அந்த உருவத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் பேசலாம் பழகலாம் அவ்வளவுதான் நம்ம உங்கள் உடம்ப பார்க்கலாம் பேசலாம் உங்களுடைய ஆத்மா உங்களுடைய உயிரை நான் எப்படி பார்க்கறது பார்க்க முடியாது என்னோடய உயிரை பார்க்க முடியாது அப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஆனால் உங்கள் உயிர் எனக்கு உங்கள் உடம்பு எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் தானே ஆனால் உடம்பு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிற மாதிரி உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் உயிரையும் நான் ஆப்ஜெக்டாக பார்க்குறேன் என்ன என்ன தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்த்தாலும் தெரியாது டாக்டர்ஸ் பார்க்குறாங்கல்ல எல்லாத்தையும் உடம்பு பிரித்து எல்லாத்தையும் ஆப்ரேஷன் பண்ண உள்ளே உயிர் எங்கேயாவது இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியுதான்னு பார்க்க முடியாது இந்த சயின்ஸில் என்றைக்குமே முடியாது என்றைக்குமே அது முடியாது உடம்புல எந்த பகுதியாக இருந்தால் உடையை பார்த்தாலும் சரி இதயத்தை பார்த்தாலும் சரி அது நின்று போச்சுன்னா நின்று போச்சு அவ்வளோதான் சொல்லுவான் அவ்வளோதான் நாங்கள் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணோம் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அப்படிம்மா ஏன் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அது எப்படி இயங்குச்சு அந்த இயங்குறதுக்கானது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது ஏதோ நடுவில் ஏதோ கொஞ்சம் அந்த தடை தடைப்பட்டு இருந்தால் அது சரி பண்ண முடியுமே விடிய மற்றபடி வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் அதை பார்க்க முடியாது என்னதான் உடம்பாக இருக்கு பார்த்தாலும் முன்ன இருக்க உயிரை பார்க்க முடியாது அதனால் ஆத்மா அப்பிரமேயங்கிறது ஒன்று அதனால் கடவுளை நேராக காட்ட முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை நித்யஸ்ய என்றும் அப்புறம் நித்தியமாக என்றைக்கும் இருக்கக்கூடியதா இருக்கின்றது மூன்று காலத்திலும் இருப்பதா அது இருக்கின்றது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவினுடைய இமே தேகாகா இந்த சரீரங்கள் அதான் முக்கியம் இமே தேகாகா இந்த உடல்கள் ஆத்மா எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த உடல்கள் உடற்கு ஆத்மா ஒன்று அதில் இந்த உடம்பு இருக்குது இந்த உடம்பு உடல்கள் தேகாகான்னு பன்மையில் சொல்லியிருக்கு ஸ்தூலமான உடம்பு அதுக்குள்ளே சுக்ஷுமான உடம்பு ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு உடம்பு இருக்கிறதுனால இந்த உடல்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்புறம் என்ன அது ஆத்மா ஒன்று தான் எல்லா உடம்புக்குள்ளேயும் ஒரே ஆத்மா தான் இருக்குங்கிறதுனால எல்லா உடல்களும் அதான் எடுத்துருக்கு அதனால் இந்த உடம்பு அந்த உடம்பு அந்த உடம்பு எல்லா உடம்பும் இந்த உடல்கள்னு உலகத்தில் என்னெல்லாம் உடல்கள் இருக்கோ அது எல்லா உட ஓரறி உடலில் இருந்து ஒரு செல் உடலில் இருந்து எத்தனை உடல்கள் உலகத்தில் இருக்கின்றதோ எல்லாமே ஆத்மா எரு எடுத்திருக்கக்கூடிய உடல்கள் அதனால் இந்த உடல்கள்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உடல்களும் அந்த வந்தக முடிவை உடையன அந்தம்னா முடிவு வந்தகனா உடையது முடிவை உடையது குப்தாக இப்படி கூறப்படுகின்றது அது நமக்கே தெரியும் இந்த உடம்பு முடிவை உடையது எந்த சந்தேகமும் இல்லை உடம்பு அழியக்கூடியது அல்ல அழிவில்லாத இந்த ஆத்மா எடுத்திருக்கக்கூடிய உடல்கள் அழியக்கூடியன அதனால் முதல்ல சொன்னார் பொய்ப்பொருளுக்கு இருப்பு என்பது இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த உடம்புக்கு இருப்புங்கிறது இல்லை அது தற்காலிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி தெரிகின்றது அப்படியே பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற பொழுதே அது போய்கிட்டே இருக்கு பார்த்துட்டு இப்போ தான் பிறந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே ஐம்பது வயசு ஆச்சு அறுபது வயசு ஆச்சுன்னா போய்கிட்டே இருக்குது எப்படி போச்சு எங்கே போச்சுன்னு தெரியல போய்கிட்டே இருக்காது போய்கொண்டே இருக்கின்றது அப்புறம் என்ன அது இருக்கிற மாதிரி இருக்கே இல்லைய அது நிரந்தரமாக இருக்குன்னு சொல்வதற்கு இல்லை இப்போ தான் ஒன்றாம் தேதி ஆச்சு சம்பளம் வாங்கினா அப்புறம் அஞ்சாம் தேதி பார்த்தா பாக்கெட் காலி ஆயிடுச்சு இப்படியா போச்சுன்னா ஒன்றும் தெரியல போய்கிட்டே இருக்குது பார்த்துட்டு இருக்கிற பொழுது போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ என்ன அது இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் இன்னும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏதோ ஒரு விதத்தில் போய் விடுகிறது சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்க வேண்டியா இருக்குது ஆனால் செலவு பண்ணுறது போய் பார்த்தாக்கா சல்லுன்னு போயிருது கிடஞ்சி போயிருது அப்போ இது எல்லாமே அப்படி உலகத்தில் அதனால் இந்த உடல்கள்னா உயிருள்ள உடல்கள் மட்டும் கிடையாது மற்ற ஜடப்பொருள்களும் அப்படித்தான் எல்லாமே உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது 
அப்படியோ போய்கொண்டே இருக்கின்றது சென்ஸ்லேயே தானே சொல்கிறான் உலகத்தில் உடம்புல அணுக்களால் ஆனது அணுக்கள் பிறந்து இறந்து கொண்டே இருக்கின்றது போய்கிட்டே இருக்கு எப்படி தண்ணீர் வந்து ஆற்று ஆறு ஓடுற பொழுது பார்த்தா ஆறு நிரந்தரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது போய்கொண்டே இருக்கு தண்ணி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற மாதிரி உடம்புல செல்கள் தோன்றுகின்றன இறக்கின்றன தோன்றுகின்றன இறக்கின்றன அது தொடர்ச்சியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ நிரந்தரமாக இருக்கிறதா நினைக்கிறோம் தீபம் எரிகிற பொழுது ஜோதி வருது போது போயிட்டே இருக்குது அழிச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அது பார்த்தா ஒரு ரூபத்தில் தெரிகிறதுனால ஏதோ நிரந்தரமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த உடம்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கின்றது ஆனால் முடிவை விடாத தான் பொய் பொருள்னு சொல்லிட்டார் உடம்பு பொய் பொருள் ஆனால் அதுக்கு ஏன் மெய்யின்னு பேரை வச்சுருக்கிறான் நான் உள்ள மெய்யான ஆத்மா இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு உடம்புக்கு மெய்யின்னு ஒரு பேர் தமிழில் இருக்குல்ல ஏன் மெய்யின்னு பேர் நான் உள்ள உடம்பு மெய்ய உள்ள மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்வதற்கு இது உதவியாக இருக்கிறதுனால உடம்புக்குள்ள மெய்யான ஒரு ஆத்மா இருக்கிறதுனால அதுக்கு மெய்யின்னு பேர் ஆனால் அது மெய் இல்லை பொய் தஸ்மாத் பாரத அதனால் என்னென்ன யுத்திய ஸ்வரம் விஷயத்துக்கு வந்துட்டேன் அதெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுனால சண்டை போடுவோம் அதனால் என்னென்னா சண்டை போடு சண்டை போடுனா உன்னுடைய தர்மத்தை செய்யணும் இந்த இடத்துல அவனுடைய தர்மம் யுத்தம் பண்ணுறது முடிவு பண்ணி வந்திருக்கிறான் அவர் ஒன்றும் வீட்டில் இருந்தவனை கூப்பிட்டு போய் சண்டை போடுவோம்னு சொல்லலை அவன் எல்லாம் தயாராகி சண்டை போடுறதுக்குன்னு வந்து யுத்த காலத்தில் வந்து நின்றுட்டு குழம்பி போய் நிற்கிறான் சண்டை போட மாட்டேன்னு அதனால் என்னென்னா நீ எதுக்காக வந்தியோ அதை செய் இது போகுதேன்னு கவலைப்படாத நீ கவலைப்பட்டாலும் கவலைப்படலைனாலும் அது போகிறது போயிட்டே தான் இருக்குது அது ஒன்றும் நிறுத்த முடியாது அது போயிட்டே தான் இருக்குது இந்த பீஷ்மரை துரோணரை நான் எப்படி கொள்வேன் நீ கொல்லலைன்னா அவங்க சாஸ்திரமாக இருக்க போகிறாங்களா என்ன ஏற்கனவே கொள்ளு பேரை வரைக்கும் பார்த்தாச்சு நாலாவது தலைமுறை பார்த்தாச்சு அதனால் எப்படியும் சீக்கிரம் போய் சேர்றவங்க தான் அதனால் நீ நீ உன்னுடைய கடமையாச்சு அவ்வளோதான் அவர்களை கொள்கிறேன்னு நினைக்காத தர்மத்துக்காக யுத்தம் பண்ணுறது கஷத்திரியனுடைய கடமை உன்னுடைய கடமையை நீ செய்கிறாய் அவ்வளோதான் அவர்கள் விதி உன் கையால் சாகணும்னு இருக்குது இந்த காலத்தில் இப்படி தான் அவர்கள் இறக்கணும்னு அந்த சரீரத்துக்கு விதி இருக்குது அது முடிகின்றது அவ்வளோதான் அதனால் அதோட விதிப்படி அந்த சரீரம் எப்படி போகணும்னு இருக்கோ அது போகின்றது அது நான் அதை அழிக்கிறேன் நினைக்காத அது மட்டுமில்ல ஆத்மாவிற்கு அழிவென்பது இல்லை இவர்களை இந்த துரோணர் பீஷ்மர் இவர்களை உடம்புன்னு நினைச்சேன்னா அது எப்படியா இருந்தால் அழியக்கூடியது அதை உன்னால் தடுக்க முடியாது ஆத்மான்னு நினச்சா அழிவில்லை அதனால் அதை குறித்து நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஆத்மாவே அழிக்க முடியாது இவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மாக்கள்னா இந்த உடம்பு அழிக்கிறத பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஏதாராளமாக அழிச்சிடலாம் இல்லை உடம்பு தான் நினச்சேன்னா அது எப்படி அழிந்துட்டு தானே இருக்குது அழிவு போகிறது தானே அதை பற்றி நீ என்ன கிடைக்கிற அதனால் உன்னுடைய கடமை என்னவோ கடமையை செய் வேறு எதை பற்றியும் நீ நினைக்காது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அப்படின்னால பாரத யுத்தஸ்வ அப்போ ஆத்மா அழிவில்லாதது உடல் அழியக்கூடியது அழிய அழியக்கூடிய உடலை பற்றி கவலைப்படாமல் அழிவில்லாத ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை நினைவில் வைத்து கொண்டு உன்னுடைய கடமையை செய் அதான் விஷயம் அதான் பகவான் முழுக்க பகவத்கீதை முழுக்க பார்த்தா அதான் சொல்ல போகிறேன் எத்தனை திரும்ப திரும்ப பார்க்க போகிறோம் அது பல கோணங்களில் பல யுக்திகளை பல உதாரணங்களோடு சொல்ல போகிறார் ஆத்மா அழிவில்லாதது உடம்பு அழியக்கூடியது இதில் தற்காலிகமாக இருக்கிறோம் இந்த உடம்பு மேலே அதிகமாக பற்று இல்லாமல் உடம்பு சார்ந்த உறவுகள் மேலே அதிகமாக பற்று இல்லாமல் அந்த காலத்தில் அப்போ இருக்கிற போது உன்னால் எதை செய்ய முடியுமோ அதை செய்து கொண்டு போகணும் போய் விடுவோமோ அப்படின்னு நினைக்காத அல்லது போய் விடுவார்களோன்னு நினைக்காத போகிறதை தடுக்க முடியாது ஆத்மா எங்கேயும் போகாது அதனால் எல்லோரும் ஆத்மானா அழிவென்பது இல்லை அதனால் ஒரு உடம்பு அழிகிறத குறித்து கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை கடலில் எவ்வளோ அலைகள் வருது போகும் அலைன்னு பார்த்தா அது வரும் போகும் அதை யாரும் பிடிச்சி வைக்க முடியாது தண்ணீர் தான் எல்லா எல்லா அலைகளுக்கும் பின்னாடி இருக்கிறது ஒரே தண்ணீர் தான் தண்ணீர் வருதா போகுதான்னா அது வர்றதும் இல்லை போகிறதும் இல்லை அது அப்படியே தான் இருக்கின்றது கொடுவதும் இல்லை குறைவதும் இல்லை அது அப்படியே தான் இருக்கின்றது அதே மாதிரி ஆத்மான்னு நினச்சா இதற்கு யாருக்கும் அழிவென்பது இல்லை அது அப்படியே தான் இருக்கக்கூடியது அதனால் அது குறித்து வருந்த வேண்டியது இல்லை உடம்பு உடம்புனா அது வந்து போகக்கூடியது அதனுடைய தன்மை அது குறித்தும் வருந்து பருந்தி பிரயோஜனம் இல்லை வருந்துறதுனால அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அது வந்து அதனுடைய விதிப்படி போக்கின்றது நடுவில் என்னென்ன இருக்கிற காலம் வரைக்கும் உன்னுடைய தர்மம் என்னவோ அதை நீ செய்து கொண்டு போகும் அப்படிதான் அவனுடைய உபதேசம் அதை இன்னும் இந்த ஆத்மா அனாத்ம விவேகம் நமக்கு இன்னும் தெளிவாக வரணுங்கிறதுக்காக அடுத்தடுத்த பாடல்கள் அதை இன்னும் விவரித்து சொல்லுவார் அதை மேற்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் ஓம் பிரபன்ன பாரிஜாதாயத்தோத்திர
ಸಕಲೆ ಪ್ರೈಕಪಾಳೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತಿಗೇ ನಮಃ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೃತ್ಯುಮೇತ ವಿಭಾಗಿನೆ ಯಮವತ್ಯಾಪ್ತೇಹಾಯಕ್ಷಿಣಾಮುಖೇ ನಮಃ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಮೃಜ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ